सारे गांव को दावत दी है क्या बात है मेरे चाचा की गोमती अरे ये क्या सुबह ही सुबह सारे गांव को सर पे उठा रखा है सर पे उठा रखा अरे आज मेरे भैया का दस टन है अरे इतनी जल्दी दस दिन का हो गया इतनी जल्दी दस दिन में ही तो दस दिन का हुआ है आज रात को गाना बजाना है तो जरूर आना हाँ अरे हाँ मौसी तू भी जरूर आना अरे चंपा तुझे तो इतनी खुशी हो रही है जैसे तेरे सगे भाई का दस टन है ये लो चाचा का बेटा सगा ही तो होता है चाची भी क्या पूजूर पूजूर की बातें करती रहती है चंपा हाँ मुझे नहीं बुलाई तू भी आ जाना आज रात को आ जाओ को सच्ची कब कहाँ किधर कितने बजे ओ अब भी बताती हूँ हाँ जरा ठहरो
किया सो किया तू बचा ले बलम आज मेरा जी हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हाय रे पिया हाय रे हाय रे हाय रे पिया काटा लगा हाय लगा हा जा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हाय रे पिया रखो मुझे नहीं चाहिए तेरे कहने फिर क्या चाहिए तुझे लाखन सिंह को जो चाहिए मांगता नहीं ले लेता आपस में बांट लो और मेरे पास रहेगा यह गहना <laughs> यह भी लूट कमाल है सरदार और लूट कमाल हमेशा सब में बराबर बढ़ता रहा क्या पक्का है जगो औरत है और औरत सिर्फ एक की होकर रह सकती है लेकिन यहां सबकी औरत बनकर रहेगी दिन बांट लेंगे सरदार ये बात ठीक नहीं एक औरत के लिए गिरोह में फूट पड़ जाएगी आपस में दुश्मनी हो जाएगी किसकी मजाल है जो लाखन से दुश्मनी मोल ले ये मेरी है मैं इसे लाया मैं नहीं हम कहो लाखन सरदार छोड़ दो मुझे छोड़ दो ख 
खबरदार जो किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा ये माल मेरा है छोड़ दे मुझे चाकू मैं कब कहता हूं मैं साधु हूं मैं तुझे अपनी बना सकती हूँ मुझे कहती है ले इसे भी काट ले काट लेना थूकती हूँ तुझ पर नफरत है मुझे तुझसे नफरत को मोहब्बत में बदलना आता है मुझे मर जाऊंगी मगर अपनी इज्जत नहीं लूटने दूंगी नहीं मैं तेरी इज्जत नहीं लूटना चाहता मैं तुझे अपनी बनाना चाहता हूँ मैं तो तेरे प्यार की आग में पहले ही भून चुका हूँ बंदूक फेंक दे मोच आ जाएगी तेरी नाजुक कलाई में लाखन मैं बंदूक चला दूंगी बंदूक चलाने के लिए मजबूत दिल चाहिए औरत का दिल जितना नाजुक होता है उससे बढ़कर मजबूत भी वो जीवन देना भी जानती है और जीवन लेना भी लाखन रुक जा एक ही गोली थी इसमें ठहरो ले चला गोली सरदार सरदार ये क्या हुआ गोली चला दी ठहरो इससे तुम्हारी जान लेनी चाहिए है सरदार कुछ भी है कुंदन लड़की है बहुत दिलेर मैं तो इसकी दिलेरी पर फिदा हो गया जिंदगी में बड़ी लड़कियां देखी तुमसे तो तेरे जैसी हिम्मत वाली कोई नहीं डरो नहीं अब मेरे मन में तेरे लिए कोई खोट नहीं इज्जत करता हूं मैं तेरी अगर तेरे दिल में जरा भी इंसानियत है तो मुझे जाने दे ठीक है जाओ जाने ना से ठहरो पट्टी बांधो जल्दी से मैं ऐसे घर छोड़ कर चमेली जी सो जाओ ना मुझे तो नींद नहीं आ रही मारे डर के अरे बाउरी अब डर का है का आराम से पैर फैला के सो दबा ढका माल तो सारा छोड़ गया है और जी के जंजाल चंपा को ले गया लाखन सिंह कम्बक कहते थे कि मनहूस बच्चा पैदा हुआ मनसुख के घर में उनके मुंह में खा कहते थे कि पैदा होते ही दस दिन में डाका पड़ गया ये ये बेचारा कौन डाकुओं को बुलाने गया था उसका भाग गया था पैदा होते ही चंपा की शादी का बोझ उतार दिया हमारे साथ में और चंपा के जायदाद का मालिक बना दिया बड़ा ही अच्छा हुआ कि चंपा को लाखन सिंह उठा के ले गया समझती थी और ये मुझे बहुत समझते हैं लाखन तू मुझे अपनी बनाना चाहता था ना इन्हें मेरी जरूरत नहीं है तुझे मेरी जरूरत है ले चल मुझे यहां से 
तेरे गुस्से का हिसाब नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं इन पापियों का मुंह भी नहीं देखना चाहती सुनते हो जी ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई बोल रहा है अरे कोई पड़ोसी होगा और अगर डाकू हुए तो डाकू कोई दोबारा डाका डालने को आएगा ये लूटा हुआ माल हमें वापस लेने के लिए आएगा ले गए जो कुछ ले जाना था दुनिया के मालिक आज तेरी अदालत में तुझे साक्षी मानकर मैं चंपा कली को अपनी जोरू बनाता हूं भगवान मुझे हिम्मत दे मैं जिंदगी भर इसका साथ निभा सकू अपनी चंपा को सुखी रख सकू चंपा तू कहेगी कुछ मैं सोच रहा हूं अपनी सुहाग रात कितनी अनोखी है अंबर की छत तारों की छाया चंदा का दिया और चांदनी की चादर बिछी है आज की रात मेरे जीवन का प्रभात है पता नहीं ऐसी कितनी चांदनी रातों को मैंने अपने पापों से काला किया है चंपा मैं तेरा एहसान मंद हूं सचमुच तू मुझे अंधेरे से उजाले में ले आई है मेरी जिंदगी को नया मोड़ दिया है तूने मुझे हैवान से इंसान बना दिया और तूने तूने नहीं तुमने तुमने अब तो जो तू कहने से पाप लगेगा <laughs> चंपा दिन निकलने को आ गया सरदार अभी तक नहीं आया लगता है सरदार आ गया खाली घोड़ा लगता है लाखन पकड़ा गया या मारा गया अब इस जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं उस्ताद इस जगह को फौरन छोड़ देना चाहिए देखो ये घर है दस रुपया किराया लूंगी पसंद है तो हाँ बोलो और नहीं तो आपस जाओ मैं पसंद है जी पसंद है बिल्कुल हाँ, और एक बात और सुन लो मुझसे ठीक ठाक रहोगे तो गंगा मौसी और नहीं तो <laughs> तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम राम के छोटे भाई का जो नाम है लक्ष्मण हाँ बड़ा सुंदर नाम है और तुम्हारा नाम चंपा गली बेसरम कहीं का घर का नाम लेते हैं अच्छा देखो मैं जाती हूँ कोई काम पर तो मुझे बुला लेना अच्छा जोड़ी बहुत सुंदर है और हाँ टूट फूट के जिम्मेदार तुम दोनों हो टूट फूट हाँ हाँ देखता क्या है जो भी बहुत सुंदर है गंगा टूट फूट क्या बोल गई सर कुत्ते नदी के किनारे जाकर रुक गए थे इस तावीज पर लाखन सिंह का नाम लिखा है इसलिए ये राइफल भी उसी की होनी चाहिए मेरा भी यही ख्याल है बहुत मुमकिन है कि चंपा के लिए उनका आपस में झगड़ा हो गया हो और उन्होंने लाखन सिंह को मारकर नदी में फेंक दिया हो और यह भी हो सकता है कि लाखन ने पुलिस की आंखों में धूल छोंकने के लिए ये सब चाल चली और अपने साथियों को लेकर बहुत दूर निकल गया हमें उनकी तलाश जारी रखनी चाहिए घर में अकेली हूँ तुम्हारा मर्द कहाँ है वो बाहर गया है क्या नाम है तुम्हारे मर्द का लक्ष्मण सिंह झूठ मत बोलो दरवाजा खोलो वो जब तक नहीं आएंगे 
मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी देखो दरवाजा खोल दो नहीं तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा हवलदार दरवाजा तोड़ दो नहीं नहीं ठहरो मैं खोलती हूँ नौकरी तो अपने से होगी नहीं और ना कोई अपने को नौकरी देगा इसलिए सोचा घर की गाड़ी चलाने के लिए एक ठेला ले लेता हूँ मालिक का मालिक मजूर का मजूर ये ठीक है चलाने वाला भी खुद चलने वाला भी खुद कब शुरू कर रहे हैं चंपा आज ही शुरू कर दूं लेकिन इसके लिए थोड़ा माल चाहिए अगर तुम चिंता मत करो माल का इंतजाम भी मैं कर लूंगा तुम चिंता मत करो ये क्या तू समझती है मैं तेरे जेवर बेच कर ठेला खरीदूंगा नहीं चंपा नहीं मैं तेरे जेवर नहीं बेचूंगा याद है उस दिन तुमने कहा था चंपा मेरी नजर तेरे जेवरों पर नहीं तुझ पर है आज मैं कह रही हूं कि मेरी नजर जेवरों पर नहीं तुम पर है चंपा ये जेवर तुझ पे बहुत सचते हैं मैं ये जेवर नहीं लेके जाऊंगा तुम्हारे प्यार से मेरा मन तन दोनों सचे हैं गाड़ी चल पड़ेगी तब जितना जी चाहेगा बनवा लूंगी ले लो तुम्हें मेरी कसम है ले लो ना जब तक रहे जब तक रहे तन में जिया वादा रहा ओ साथिया हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए जब तक रहे
मुझे इमली चाहिए थी ये ले ले और ले चंपा तू कच्ची इमली खा रही है पर इतनी सारी इमली खाएगी तेरे दांत खट्टे हो जाएंगे तू रोटी वोटी नहीं खा सकेगी रोटी तुम खाओ इमली मैं खाऊंगी इमली तू खाएगी हो गया परेशान नजर आ रहे हो क्या <laughs> नहीं काका ठीक काका होने में इतना टाइम लगता है हाँ देर लगती है तो, हो गया सबर कर अभी तक कुछ नहीं हुआ अभी तो तक कुछ नहीं हुआ चंपा तो बहुत टाइम ले रही है हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया अब तू कहां उठ के तब उठा अंदर जा रहा है मैं अंदर नहीं जा सकता नहीं नहीं क्या हुआ लड़का हुआ लड़की अरे लड़का हुआ लड़का अच्छा हो जाएगा मौसी तुमने अच्छी तरह देखा था ना लड़का है हां हां अच्छी तरह देखा है लड़का है लड़का है और जल्दी से जाकर लड्डू लेकर आया अरे लड्डू क्या मौसी मैं हलवाई को ले आता हूं अरे हलवाई उधर है इधर नहीं पता नहीं क्या हो गया आज मैं पागल हो रहा हूं जाए मुझे जाए मुझे चुपा हम कितने भागवान हैं बड़ी बूढ़ियां कहा करती थी जिस भागवंती के पहला बेटा होता है वो दो मुट्ठी ऊंची हो जाती है तेरा पता नहीं तू कितनी ऊंची हुई है लेकिन जब से जसवंत हुआ है मुझ में तो जैसे हाथी का बल आ गया है अब चाहे जितना बोझ खेचू थकन का नाम नहीं मेरा भी मन घर में लगा रहता है पहले तुम घर से जाते थे तो आंखें दरवाजे पर लगी रहती थी अच्छा अब ये आंखें कहा लगी रहती अब हर पल हर घड़ी तुम्हारे इस रूप को निहारती रहती हूँ जब ये हंसता है तो ऐसे लगता है तुम हंस रहे हो और जब ये, ये रोता है तब भी ऐसे लगता है जैसे मैं रो रहा हूँ <laughs> <laughs> कुछ भी कहो चंपा शक्ल तो बिल्कुल मुझ पे गई है भगवान करे अकल तुम्हारे जैसी ना हो क्यों डरती है कि ये बड़ा होके मेरी तरह किसी गांव की गोरी को भगा के ना ले जाए तुम्हारी तो हर बात से मैं खाली अरे तू कैसा बोले क्यों भाई आज इस मंडी में कैसे आ गए अरे यार माल जिस मंडी का मिले उधर जाना पड़ा अच्छा अच्छा आ गया आ किसका है टेला मैं पूछता हूं किसका है टेला उस्ताद मेरा बोला का है निकाल चौवानी लेकिन उस्ताद मैं तो पहली बार आया हूं पहली बार आया निकाल आठा नहीं मर गए तू भी निकाल बे ओ लगता है तू भी पहली बार आया है निकाल आठा नहीं किस बात की भाई अरे तुझे किसी ने बताया नहीं इस पेड़ के नीचे बैठने वालों से मैं टैक्स लेता हूं ये, ये जमीन तेरी है जमीन किसी की भी हो टैक्स मैं लेता हूं कमाल है भाई जमीन सरकार की पेड़ सरकार का छाया पेड़ की तुम्हें किस बात का टैक्स बकवास बंद कर यहाँ मेरा कायदा चलता है ये कैसा कायदा है भाई ये तो साफ गुंडागर्दी है गुंडागर्दी नहीं ब्रिज वस्ताद का कायदा है लड़ाता है पहलवान मेरी खून पसीने की कमाई है ला वापस कर दे मुझे पैसे दे दू
मैसेज हमें बांट दो जसवंत से बात करते हैं उससे भी बात मत करो लो क्यों ना करो मेरा बेटा है जसवंत मेरी माँ बाप लड़की है मेरे साथ इस दवाई से 
कितने दिन हो गए पीते पीते दो चार दिन और पी के देख ले फिर भी आराम ना आया तो मैं तुझे किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊंगा यह रहा आपकी बीवी का एक्सरे और खून की रिपोर्ट मैंने इसे चेक कर लिया है आपकी बीवी को कैंसर है जी हाँ आप जितनी जल्दी हो सके ना बंबई ले जाइए जी बंबई साहब इतने बड़े शहर में मैं कहा जाऊंगा इस रिपोर्ट के साथ मैंने अपने दोस्त डॉक्टर गनोत्रा के नाम एक चिट्ठी लिख दी है आप उनके पास चले जाइए खर्चा कितना होगा साहब? यही कुछ चार पांच हजार पांच हजार क्या बताया डॉक्टर ने डॉक्टर कहता है फिक्र की कोई बात नहीं मामूली बीमारी है तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी तुम तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो मेरी तरफ देखकर बताओ क्या बताया चंपा ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी कोई बात हुई थी तो मैं मैं, मैं तुझे बंबई लेके जाऊंगा और कहते हो मामूली बीमारी है पर चंपा इलाज करने से हर बीमारी ठीक हो जाती है तो क्यों फिक्र करती है मैं मैं तुझे ठीक कर लूंगा कहा है जसवंत कहा है बाहर खेल रहा होगा राम राम सेठ जी राम राम कह भाई लक्ष्मण क्या बात है आज नदान तो कुछ है नहीं नहीं सेठ जी आज मैं अपने काम से आया हूँ मेरी औरत बहुत बीमार है सेठ जी उसे बचा लीजिए अरे भाई बीमार है तो किसी डॉक्टर वैद को दिखा दे मुझसे क्या कहता है डॉक्टर कहता है उसे इलाज के लिए बंबई ले जाओ नहीं तो हम मर जाएंगे तो ले जाओ बंबई लेकिन बंबई जाने का खर्चा चार पांच हजार होता है सेठ जी तेरा मतलब है रुपया मैं दे दू किस चीज के बदले मेरी हा? जान के बदले में मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बन के रहूंगा आपके हाथों बिक जाऊंगा सेठ जा जा मुझे अपना काम करने दे जायन के बदले में रुपया नहीं मिला करता क्या बात से भी छीन कर ले आऊंगा तुम रो रहे हो मैं धोकर नहीं चंपा मैं कहा रो रहा हूं लाला जी हाँ मेरे घर वाले को कैंसर की बीमारी हो गई है और उसके इलाज के लिए मुझे पांच हजार की सख्त जरूरत है पांच हजार अबे पांच हजार के बराबर तो वजन भी नहीं होगा उसका 
मैं कहता हूँ मर जाने दे दूसरी कर लेना मेरा मजाक ना उड़ाओ लाला मेरा मजाक अरे ना उड़ा। मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मैं तो तेरे को सलाह दे रहा हूँ कहावत है कि जूती फटी फेंक दो और जोरू मरी बदल दो देख लाला मैं बहुत दुखी हूँ मुझे और दुखी मत कर चंदा कर चंदा बिरादरी वालों से मांग ठेले वालों से मांग मंडी की दुकानदारों से मांग मैं भी धर्म खाते में कुछ डाल दूंगा लाला गले पे हाथ डालता है आया है भीख मांगने और दिखाता है आंखें जगह यहाँ से मेरा वक्त मेरे साथ नहीं है मंडी में नहीं घुसने दूंगा सारे को तेरा मतलब है रुपया मैं दे दू किस चीज के बदले मेरी जान के बदले में जान के बदले में रुपया नहीं मिला करता क्या बात पांच हजार अबे पांच हजार रुपए में बराबर उसका वजन भी नहीं तो कहता हूँ मर जाने दे दूसरी कर लेना सेठ जी ने चिट्ठी दी है उनके लिए अभी तो नहीं हम आए खेलेंगे। बच्चे का फिक्र मत करो मैं मैं ख्याल रखूंगा चिट्ठी देखा किसी आदमी ने चिट्ठी दी है सेठ जी सूरज डूबने से पहले भैरवनाथ के मंदिर के पास पांच हजार रुपया लेकर आप अकेले पहुंच जाइए खबरदार चालाकी करने की कोशिश की या पुलिस को खबर दी तो तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारा बच्चा मैं ले जा रहा हूँ लाखन सिंह ठाकुर लाखन सिंह अजय कहा है उसे अकेला क्यों छोड़ दिया भाभी अजय को ठाकुर लाखन सिंह उठाकर ले गया अजय की जान को खतरा है रुपए लेकर मैं जाऊंगा अकेला जाऊंगा मेरी चंपा बच जाएगी बेटे चल तुझे तेरे बापू को दे
लक्ष्मण तू इस वक्त कैसे आया मेरी चंपा मर गई लाला मर गई अरे राम 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 बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ लक्ष्मण अगर कुछ कफन दफन के लिए चाहिए तो कफन मैं तुझ पे डालूंगा लाला क्या बात है लक्ष्मण मर गया लक्ष्मण उस दिन मेरी चंपा की जान बचाने के लिए तूने पांच हजार नहीं दिए अब पूछ नोटों से क्या ये तेरी जान बचा सकते हैं अब इन नोटों से मैं तेरी लाश को तोलूंगा और देखूंगा किसका वजन ज्यादा है लक्ष्मण नहीं लाखन सिंह टाकू लाखन सिंह नहीं नहीं भैया नहीं इनकी जान मत लो मैं अपने साथ की भीख मांगती हूँ मेरे बच्चे यही हो जाएंगे लाखन सिंह टाकू इस बस्ती की औरतें और बच्चे सब घरों के अंदर जाएं और मर्द बुरा हुए जवान घरों से बाहर निकलकर मेरे सामने आए सुना आप लोगों ने औरतें और बच्चे घरों के अंदर और मर्द बाहर मेरे सामने आए मिस्टर कपूर यस सर आप अपने आदमी लेकर उस मकान के पीछे जाइए यस सर मिस्टर खन्ना आप उस मकान के पीछे जाइए और आप इन घरों के पीछे जाकर बात कीजिए यस सर थानेदार साहब एक मेरी बिनती है ये शरीफ और गरीबों की बस्ती है यहाँ पर कोई चोर बदमाश डाकू नहीं रहता साहब माँ जी पुलिस अपना काम कर रही है आप घर के अंदर जाकर अपना काम करें। लेकिन मैं सच कह रही हूँ साहब मैंने सुन लिया लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ आपने नहीं सुना औरतें और बच्चे घरों के अंदर चलिए जल्दी कीजिए जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कीजिए क्या नाम है तुम्हारा रामदास आपका नाम राम सुन कहा रहते हो ये पीछे क्या काम करते हो लोहार होने क्या काम करते हो आज रात को बजे कहा थे रो रो कर सो गया अरे हाँ तू आया कैसे दरवाजा तो मैंने अंदर से बंद कर दिया था बाहर बाहर पुलिस खड़ी है मौसी। हाँ बेटा दरोगा कह रहा था इस बस्ती में कोई डाकू रहता है भला आदमी बन के जिंदगी गुजारने आया था मौसी लेकिन वो बेचारा आज अपना सब कुछ लुटा कर जा रहा है ये तू क्या कह रहा है बेटा ठीक कह रहा हूँ मौसी अब तो यही आखिरी पूंजी है इसी के सहारे जिंदगी काट लूंगा लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं मौसी लाखन सिंह टाकू लाखन सिंह मौसी मुझे माफ कर देना मुझे माफ कर देना मौसी लक्ष्मण 
लेकिन तू तो जाएगा कैसे बाहर तो पुलिस खड़ी है मेरी चिंता मत कर मासी मैं चला जाऊंगा एक तस्वीर के ये खेल है तकदीर के दो चेहरे एक तस्वीर के भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी तकदीर के दो चेहरे एक तस्वीर के भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी जिस रस्ते को छोड़ा और छोड़े बुरे करम फिर से आज उन राहों में डोले वही कदम कल जिस रस्ते को छोड़ा और छोड़े बुरे करम फिर से आज उन राहों में डोले वही कदम ओ देखो दे खेल है तकदीर के दो चेहरे एक तस्वीर के भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी
अबे पांच हजार के बराबर तो वजन भी नहीं होगा उसका निकला ड्राइवर वापस सर जी की जय राम जी की 
ये ये सेठ जी जो अभी अभी गाड़ी में गए हैं कौन थे वो सेठ मनोहर लाल जी आठ साल पहले ठीक आज ही के दिन डाकू लाखन सिंह पांच हजार रुपए के लिए इनके बेटे को उठाकर ले गया था इसी गम में इनकी पत्नी भी चल बसी सब कुछ लूट गया इन बेचारों का ये एक लूटे हुए मुसाफिर की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं ये मंदिर भी इन्होंने फिर से बसाया है सुबह और शाम इसी उम्मीद पे यहाँ आते हैं कि शायद इन्हें इनका बेटा मिल जाए कौन हो तुम मैं लाखन सिंह लाखन सिंह खान ठाकुर लाखन सिंह हाँ सर अब क्या लेने आया है मेरा सब कुछ तू पहले ही लूट चुका मेरे मासूम बच्चे को ले गया औलाद के सदमे ने मेरी पत्नी की जान ले ली और और क्या लेने आया है यहां आज मैं कुछ लेने नहीं आया सेठ जी आज मैं कुछ देने आया हूं आपका बेटा आपको लौटाने आया हूं मेरा बेटा क्या ये मेरा बेटा है हा सेठ जी ये आप ही का बेटा है बाबू मेरा अजय हाँ ये आपका अजय है उस दिन आपके आने से पहले पुलिस मंदिर तक पहुंच चुकी थी और मैं आपके अजय को लेकर भाग गया लेकिन आठ साल तक अपने पास क्यों रखा इस बच्चे के मुंह ने मुझ पत्थर दिल इंसान के मन में ममता जगा दी इसके प्यार में मैं ये भी भूल गया कि इसके अपने मां बाप की क्या हालत होगी लेकिन आज आज जब आपको मंदिर के पास देखा तो मुझसे रहा नहीं गया सेठ जी और मैंने तय कर लिया कि पाप की उस बोझ को जो मैं आठ साल से उठाए फिर रहा हूं आज उतार फेंकूंगा इसीलिए आज आपकी अमानत आपका बेटा आपको लौटाने आया हूं सेठ जी इसे संभाल लीजिए क्या क्या सचमुच सचमुच ये मेरा आज है सेठ जी अजय आपका बेटा है नहीं मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं मैं अपने बाबू का बेटा हूं नहीं बेटे तू मेरा बेटा नहीं तू तू सेठ जी का बेटा है नहीं बाबू मैं तुम्हारा बेटा हूं मेरा नाम जसवंत है तुम्हारा नाम जसवंत नहीं है मेरा नाम अजय नहीं बाबू तुम झूठ बोल रहे हो मेरे पिताजी नहीं है मेरे पिताजी नहीं है फिर मेरे बच्चे पर हाथ उठाए तुम माफ करना सेठ जी आठ साल तक अपना बेटा समझ कर पाला है आज इसकी जिद देखकर हाथ उठ गया माफ करना सेठ जी बेटे मैं बहुत बुरा आदमी हूं पांच हजार रुपए के लिए तुम्हें तुम्हारे बापू से दूर ले गया था आज से तेरा यही घर है ये तेरे पिताजी हैं मैं तेरा कुछ नहीं जी मैं आपका अपराधी हूं मैंने बहुत पाप किए और आज आज मैं अपने पापों का प्राश्चित करूंगा मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा इंस्पेक्टर साहब आप हाँ सेठ जी आपके छोटे भाई मखनलाल ने फोन कर दिया था हवलदार बना कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मुद्दत के बाद यह खतरनाक डाकू मेरे हाथ आया आपने क्यों तकलीफ की इंस्पेक्टर साहब मैं खुद आपके पास आ रहा था लाखन सिंह मैं तुम्हारा एहसान मंद हूं कि तुमने आठ साल तक मेरे बच्चे की अपने बच्चे की तरह परवरिश की मुझे इस बात का सख्त अफसोस है मेरी खुशियां लौटाते हुए तुम गिरफ्तार हो गए लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं सेठ जी मैं तो आज खुश हूं मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिलनी ही चाहिए बेटे होता क्यों है आज से तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है भूल जाना कभी किसी डाकू का साया तुम पर पड़ा था 
ताकि नाम से भी नफरत कर लो तुझे का ये दुख समझे तो ऐसा हो बेकरार मानव क्या है देखे तो दाता तो आए क्या तुझे का ये दुख समझे तो ऐसा हो बेकरार मानव क्या है देखे तो दाता तो आए प्यार दौलत क्या ये तो दिल काट दे और बांट दे वो सब खेल है तब जी दो चेहरे एक तस्वीर के भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी और मेरी कुंडली भी 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 खूब मिलती है, है? बाहर भी साथ और अंदर भी साथ, मत करो सरदार, उम्र कैद के दिन तो पलक झपकते ही कट जाएंगे। अरे हाँ, अपना मेरा मतलब है उसे किसके सहारे छोड़ाए हो उसे उसे भगवान के सहारे छोड़ाए हो जग्गू भगवान के सहारे तो ठीक है लेकिन कहा कुछ पता नहीं मेरा मुकद्दर मुझे यहां ले आया उस बेचारे का मुकद्दर उसे कहां से कहां ले जाएगा कुछ पता नहीं घबराओ नहीं सुधार आओ और बैठ सुधार नहीं है मुझे भी धोखा हुआ था सरदार जग्गू की आंखें धोखा नहीं खा सकती इंग्लिश में क्या बिहारी से कितने बेटे 
बंद करके गाड़ी चलाते हो क्या मेरी तो खुली थी तुम्हारी बंद थी मेरी तो खुली थी तुम्हारी बंद थी ए ए तुम पागल तो नहीं हो तुम पागल तो नहीं हो बेवको अरे अरे से 
कहते हैं प्यार सिख लाऊंगा मैं यार हूँ तुम्हारा ताबेदार आगे क्या कहू जाने जाना जाओ कल फिर आना यू ही किसी मोड़ पे मिल जाना गल कहो तुम हंस कर मुझको या दिल ही दिल में जीवा न समझो पर ये तुम्हारी कैसी अदा है अपने किसी को समझ में हो कम ना उम्र में हो कम अब तुमसे सनम मैं भी क्या कहूँ जाने जाना जाओ कल फिर आना यू ही किसी मोड़ पे मिल जाना जाने जाना जाओ कल फिर आना यू ही किसी मोड़ पे मिल जाना आओ आओ बेटा आ जाए आओ 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 नमस्ते अंकल जीते रहो जीते रहो आ, बैठो पिताजी ने कुछ कागज आपके लिए भेजे हैं मनोहर लाल जी ने तुम्हें भेजा है भाई इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई बेटा बैठो 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 थैंक यू अंकल हाँ ये तो बताओ हाँ मुंबई से ट्रंक कॉल आया ट्रंक कॉल आया बेटा तो बैठो मैं अभी पांच मिनट में आता हूँ आप कॉल सुनकर आइए मैं फिर किसी रोज आ जाऊंगा भाई दो मिनट तो बैठो मैं अभी आता हूँ मैं चलता हूँ अच्छी बात है लेकिन इसे अपना ही घर समझो कभी कभी आते रहो हाँ जी मैं जरूर आऊंगा नमस्ते नमस्ते तुम यहाँ भी तुम यहाँ भी आखिर आप हैं कौन मेरे पीछे क्यों पड़े हो मेरे पीछे क्यों पड़े हो ये तुम्हारे बाप का घर है ये तुम्हारे बाप का घर है अरे भाई मेरे बाप का घर है आखिर बात क्या है कुछ नहीं अंकल ये लड़की सुबह से मेरे पीछे पड़ी है अच्छा ए मिस्टर ए मिस डैडी आप भी हंस रहे हैं ये आपके डैडी हैं नहीं तो क्या आपके डैडी हैं अंकल टाइम क्या हुआ है अब से मेरी कॉल आने वाली थी मैं चलता हूँ अरे पर खुरदार जाते कहाँ हो ट्रंक कॉले तो आती रहेंगी बेटी ये वही है जिसका मैं तुमसे जिक्र किया करता था मेरे दोस्त मनोहर लाल जी का बेटा अजय नमस्ते जी <laughs> जयराम जी की जिले साहब आओ लाखन आओ कैसे हो मेहरबानी है हजूर की कहिए क्या हुक्म है मेरे लिए तुम्हारे अच्छे चाल चलन को देखते हुए मैंने सरकार से सिफारिश की थी तुम गांधी जयंती पर रिहा कर दी जाओ जेलर साहब मैं रिहा होकर जाऊंगा कहा क्यों तुम्हारा कोई अपना नहीं है जो थे वो चल बसे और जो हैं उनका हजूर क्या पता पहचाने नहीं पहचाने अच्छी बात है अच्छा अच्छा आपने बुलाया पिताजी हाँ बेटा तुमसे एक जरूरी बात करनी है कहिए हमने एक लड़की पसंद की है तुम्हारी शादी के लिए शादी हाँ लड़की बहुत अच्छी है बहुत खूबसूरत है और बड़े घराने की भी है लड़की के पिता हमारे बहुत पीछे पड़े हैं लड़की वाले तो पीछे पड़ते ही हैं पिताजी <laughs> लेकिन एक दिन लड़के वालों को भी तो तय करना पड़ता है बेटा अब तुम बड़े हो गए हो जवान हो गए हो यही तो उम्र है शादी की लेकिन मैं मैं अभी शादी नहीं करना चाहता क्यों बेटा ब्रह्मचारी रहने का इरादा है क्या हाँ पिताजी अभी कुछ ऐसा ही विचार है ठीक है तो हम मना कर देते हैं धनपतराय से धनपतराय धनपतराय कौन वो जिनकी पेपर मिल है पिताजी आपने उनकी लड़की पसंद की है <laughs> अब तो पसंद ना पसंद का सवाल ही नहीं उठता उठता है पिताजी कैसे उठता है तुम तो सारी जिंदगी ब्रह्मचारी रहना चाहते लेकिन हो। पिताजी कब तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए जब तक रह सकू 
जब तक रह सको भाई ये कैसे हो सकता है शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को 25 वर्ष के बाद शादी जरूर कर लेनी चाहिए अच्छा और फिर आप भी तो यही चाहते हैं ना पिताजी ये बात है जाते इस जगह को सलाम करते हैं क्यों यहाँ कोई शहीद हो गया था क्या जहाँ बहुत पहले दो गाड़ियाँ टकराई थी दो दिल टकराए थे और हम अपनी अनारकली की मोहब्बत में लुढ़क गए थे <laughs> अब आप हंस रही हैं तब तो आप गरम हो रही थी और हम नरम हो रहे थे याद नहीं जाने जाना <laughs> जाओ कल फिर आना जाओ कल फिर आना चल <laughs> 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 जयराम जी की सेठ जी कौन हो तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो आपने शायद पहचाना नहीं मैं लाखन सिंह हूं लाखन कब आए तुम आज ही आया हूं सेठ जी उम्र कैद के बाद भी जिंदगी के दिन पूरे नहीं हुए शायद आपके दर्शन करने थे भाई तुम्हें देखकर बड़े खुशी हुई आओ आओ अंदर आओ चलो अरे हरिया गाड़ी अंदर ले आओ 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 आ बैठो 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 आ, नीचे नहीं ऊपर बैठो हाँ अजय तुम्हें देखकर बड़ा खुश होगा बेटा अजय कितना बड़ा हो गया है <laughs> आओ बेटा आओ आओ क्या बात है पिताजी कौन है ये तुमने सारा बचपन इनकी गोद में बिताया था ये लाखन सिंह है लाखन डाकू लाखन सिंह लाखन जब डाकू था तब था अब तो ये प्रायश्चित की आग में तप कर हमारे यहां आया है खरा सोना बनकर आज से लाखन सिंह हमारे साथ रहेगा शरीफ और इज्जतदार घरों में ऐसे डाकू का रहना खतरे से खाली नहीं पिताजी तुम ठीक कह रहे हो अजय बेटे मुझे यहां नहीं रहना चाहिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए सेठ जी बहुत सी कट गई है बाकी जो है कहीं ना कहीं बिता लूंगा कहीं क्यों यही क्यों नहीं अजय आज अगर तुम यहां हो सिर्फ लाखन की बदौलत अगर ये तुम्हें ना लौटाता तुम हमारी आंखों का तारा नहीं इसके बुढ़ापे का सहारा होते आज से लाखन हमारे साथ ही रहेगा यह हमारा फैसला है समझे ठीक है जैसे आपकी मर्जी लाखन अजय अभी बच्चा है उसकी बात का बुरा ना मानना नहीं सेठ जी मैं क्यों बुरा मानूंगा मैंने तो जेल जाते वक्त खुद अजय बाबू से कहा था कि डाकू नाम से नफरत करना लेकिन अब तुम डाकू कहा हो अजय का दिल भी एक दिन साफ हो जाएगा आओ मेरे साथ का ख्याल ही नहीं 
कहते मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता और मैं यहाँ आधे घंटे से मर रही हूँ मैं ही बेवकूफ हूँ जो वक्त से पहले आ गई अगर पांच मिनट लेट आती तो जनाब का थोबड़ा फौरन सूझ जाता और कहते देखो रेखा जो इंसान वक्त की कदर नहीं कर सकता वो मेरी कदर क्या खाक करेगा मैं बहुत बिजी आदमी हूं तुम्हें अगर याद ना रहता हो तो अलार्म घड़ी अपने पर्स में रखा करो समझी आने दो मैं बजाती हूं इनका अलार्म हाय तुम हाय क्या हुआ ना लेटे बनता है ना बैठे बनता है ना उठने को जी चाहता है तबीयत तो ठीक है ना नहीं अच्छे भले तो हो तुम नहीं समझोगी रेखा ये अंदरूनी बीमारी है बीमारी कैसी बीमारी लोगों को रात में सपने आते हैं ना हाँ? मुझे दिन में आने लगे अच्छा एक ही सपना आता है कभी आता है कभी जाता है फिर आता है कैसा सपना बोलो बोलो मैं बता नहीं सकता क्यों बोलो ना मुझे मजबूर मत करो रेखा मैं नहीं बता सकता बोलो ना मैं नहीं बता सकता ठीक है मैं भी बात नहीं करती जाओ मैंने देखा एक सपना क्या देखा बोलो बोलो ना बोलो ना बोलो ना सबसे धड़के दिल कितना हाय कितना बोलो बोलो ना बोलो ना बोलो ना देखा पागल सा एक नौजवान तेरी राहों में है अच्छा हाँ और तू पागलों की तरह उसकी बाहों में है जवा खेलता ही रहा तेरे बालों से बालों से और तौबा तौबा तेरे हाथ थे उसके गालों पे दोनों जवा खेलता ही रहा तेरे बालों से बालों से और तौबा तौबा तेरे हाथ थे उसके गालों पे लटे तेरी पड़ी कहीं या चल तेरा और कहीं है वो आगे भी कुछ देखा था जी मगर मुझे याद नहीं है सुनो 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 मैंने भी देखा एक सपना हाय क्या देखा बोलो ना बोलो ना बोलो ना आय कितना बोलो बोलो ना बोलो ना बोलो ना देखा प्यारा सा एक नौजवान मेरी राहों में है अच्छा और मेरा रंगीला बदन उसकी बाहों में है मेरा रहा 
अरे हाँ कल हमारे बंगले में चोर घुसा है अरे कुछ ले तो नहीं गया चौकीदार ने पकड़ लिया और डैडी ने पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन हमारे पिताजी ने तो उसे घर में रख लिया चोर को हाँ चोर नहीं डाकू को डाकू लाखन सिंह जो तुम्हें बचपन में उठा के ले गया था हाँ हाँ वही मैं देखूंगी उससे मैंने डाकू कभी नहीं देखा अरे क्या देखना डाकू का तुम उसे देखोगी तो तुम्हें भी डाकू ऐसी नफरत हो जाएगी कोई बात नहीं चलो मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा तजे यही है वो इंसान एक दुश्मन जिसे तुम देखना चाहती थी जिन हाथों में रामायण था में बैठा है उन हाथों में ना जाने कितने बेकसूर लोगों के खून के धब्बे लगे ये क्या कह रहे हो अजय अजय बाबू ठीक कह रहे हैं बेटी जिस इंसान के चाल चलन की सफेद चादर पर एक बार धब्बा लग गया लग गया फिर कभी नहीं छूट सकता मैं तो डाकुओं के बारे में कुछ अलग ही सोचा करती थी ये तो अच्छे भले इंसान है इंसान देखने में तो अच्छा भला ही लगता है इसीलिए तो शैतान इंसान के रूप में छुपा रहता है और चले क्यों डाकू की कहानी सुननी है ठीक है जरा जल्दी आ तुम जाओ यहां से बीटो जी बाबू नाराज हो जाएंगे जाओ वो क्यों नाराज हो गए नाराज तो मैं हो जाऊंगी उनसे जो इतने अच्छे इंसान को गलत समझते हैं अजय बाबू तो बहुत अच्छे हैं तुम कब से जानती हो नहीं थोड़े ही दिन अच्छा तुम्हें पसंद है हमारी मंगनी होने वाली है। कितनी अच्छी जोड़ी है भगवान तुम्हें सुखी रखे लंबी उम्र दे बाबा आपका कोई नहीं है ना इस दुनिया में है बेटे मेरे सभी तो हैं तुम हो अजय बाबू हैं सेठ जी हैं सब मेरे हैं फिक्र मत करो बाबा मैं जल्दी इस घर में आने वाली हूँ फिर आपकी खूब सेवा करूंगी हम्म? देखा? बाबा, मैं चलती हूँ फिर आऊंगी हम सुखी रहो बेटा ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे अजय मेरा बेट मेरा मतलब है अजय बाबू मेरे बेटे जैसे हैं आठ बरस तक मैंने उन्हें माँ बाप का प्यार दिया है अपने सीने से लगा के रखा है आज मैं बहुत खुश हूं सेठ जी आज मैं बहुत खुश हूं आज मैं बहुत खुश खराब है क्या आ, मूड हाँ मूड तो खराब ही है और अगर तुम हमारा मूड ठीक रखना चाहती हो तो शाम को वहीं मिलो तो फिर आप अपना मूड खराब ही रखिए इतना खराब ही नहीं है आ, फिर भी अगर तुम शाम को मिलो तो मूड अच्छा हो सकता है अच्छा हो या बुरा अब मुलाकात शादी के बाद ही होगी क्यों शादी के बाद क्यों क्योंकि शादी के बाद में सदा के लिए तुम्हारी बन के आऊंगी वो तो हम जानते ही है यहाँ नहीं आओगी तो जाओगी भी कहा क्या बात है 
आ, मेरा मतलब है अब हमारी कुंडलियां मिल चुकी हैं मैं भी तो तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकूंगा ना लेकिन रेखा फिर शादी के बाद ऐसी रोमांटिक बातें तो नहीं हो सकेंगी शादी के बाद तो चलाना सीखकर तुम क्या करो अपने बाप को निशाना बनाऊंगा राम 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 ऐसी बात कहना भी पाप है सुनना भी पाप सबसे बड़ा पाप मेरा बाप है क्या कह रहे हो तुम शर्म आनी चाहिए पिता तो संतान के लिए परमात्मा का रूप होता है जा यहाँ से ये बंदूक लगा रखते भाई जा ये बच्चों का खेल नहीं जा चाचा तुम भी मुझे बच्चा समझते हो अरे मैं तो शादी के लायक जवान पटा हूँ ठीक है जिस दिन तेरी शादी होगी उस दिन तेरी बारात के आगे ये बंदूक दागता हूँ मैं चलो नहीं जब तक मेरा बाप जिंदा है मेरी बारात नहीं निकल सकती पहले उसकी अर्थी उठेगी मैं उसका बाप रे बाप मेरा बाप अरे ललन बेटा ये बंदूक तो लेते जाओ ललन अरे ये बंदूक बड़ा अजीब लड़का है बंदूक लेकर कहा जा रहे हो अच्छे बाबू ये बंदूक मैं नहीं लाया ये तो इनका बेटा ललन उठा कर लाया मेरे बेटे पर इल्जाम लगाता है मैंने पहले ही कहा था कि डाकू घर रखना ठीक नहीं जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो बता बंदूक क्यों चुराई है अच्छे बाबू बंदूक मैंने नहीं चुराई झूठ बोलता है ये क्या जंगली खान अपने बाप के समान बुजुर्ग पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती ये डाकू बंदूक चुरा कर ना जाने क्या करना चाहता चुप रहो बंदूक इस गरीब ने नहीं चुराई ललन उठा के लाया था पूछा इससे ललन बंदूक तुमने तो आई हाँ पिताजी पिताजी के बच्चे चल चुके ठीक करता हूँ हमें ऐसा लग रहा है जैसे तुमने हमारे मुंह पर तमाचा मारा है बिना सोचे समझे कुछ करना नादानी है बेवकूफी है हमें अजय की बेहूफी पर सख्त अफसोस है तुम अजय को माफ कर देना माफ कर देना भैया कौन बाप अपने बेटे को माफ नहीं करेगा लेकिन कोई बाप अपने बेटे का तमाचा खाकर उससे नजर नहीं मिला सकता तुम नजर नहीं मिला सकता मैं यहां नहीं रहूंगा हम मैं यहां नहीं रह सकता आंखों से आंसू छलकाए तूफान आह का अब बा फिर भी जाए ना पिछले गुनाह का से आंसू छलकाए तूफान आह का धब्बा फिर भी जाए ना पिछले गुनाह का किस्मत का मारा मजबूर है लाचार है सब खेल है तब दो चेहरे एक तस्वीर के भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी जगू तू राम राम सरदार ये इतनी रात गए चोरी चोरी कहां जा रहे हैं 
मैं जा रहा हूं जगू यहां से दूर बहुत दूर <laughs> तुम भी अजीब आदमी हो सरदार ये शान शौकत ये ठाट बाट अपनी इतनी बड़ी कोठी छोड़कर जा रहे हो अरे पागल वो कोठी मेरी नहीं वो तो सेठ मनोहर लाल की है लेकिन सेठ मनोहर लाल की सारी जायदाद का इकलौता वारिस तो तुम्हारा बेटा ही है ना वो मेरा बेटा नहीं है अरे वो तो सेठ मनोहर लाल का बेटा है उसका नाम है अजय अजय नहीं जसवंत नहीं जसवंत नहीं अब आओ नहीं सरदार ये राज जब तुम जानते हो या मैं जानता हूं लेकिन इस घर में उसको अजय बनकर ही रहना चाहिए मुझे तुमसे यही उम्मीद थी <laughs> सरदार इतनी जल्दी भी क्या है मैं भी तुमसे एक छोटी सी उम्मीद लेकर आया हूं चखू मुझसे कैसी उम्मीद जसवंत को अजय बनाकर तुमने करोड़पति बना दिया अपने इस पुराने दास को कम से कम लखपति बना दो जगू सीधी तरह बोल तू कहना क्या चाहता है सरदार बुढ़ापे ने तुम्हारी अकल मार दी है इतनी मोटी बात नहीं समझते <laughs> बस एक लाख रुपया मेरी झोली में डाल दो जगू <laughs> क्यों मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है सरदार जगू का मुंह गुस्से से बंद नहीं होगा प्यार से पैसे से बोलो पैसा लेने कब आऊ लेकिन मेरे पास इतना पैसा कहा है जगू कहा से लाऊंगा मैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन तुम्हारे बेटे के पास है सेठ मनोहर लाल के पास है पर तुम नहीं देते तो मैं सेठ मनोहर लाल से मांग ले नहीं नहीं जगू सेठ के पास जाना उनसे कुछ मांगना तो बोलो बहती गंगा में गोता लगाने कब आऊ बहुत सस्ता सौदा है जसवंत को अजय बनाए रखने की कीमत सिर्फ एक लाख लेकिन जगू में लाखन के लिए एक लाख रुपए का इंतजाम करना सिर्फ एक घंटे का काम है लेकिन मैं तुम्हें चौबीस घंटे की मोहलत देता हूं कल रात को ठीक इसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा रुपया तैयार रखना जाओ जाओ घर जाकर आराम करो सुना जग्गू को धोखा देने की कोशिश मत करना आओ लाखन क्या हुक्म है शेर जी हुक्म नहीं ये गहने पसंद करो अजय की बहू के लिए बनवाए कैसे हैं <laughs> मुझे जेवरों की क्या पहचान सेठ जी मुझे तो बस आपकी खुशी की पहचान है नहीं भाई हम जानते हैं जितनी खुशी हमें है उतनी ही खुशी तुम्हें हो रही है क्योंकि तुम भी अजय के पिता समान हो सेठ जी मेरे लिए तो आप भगवान के समान हैं मुझ जैसे तुच्छ इंसान के लिए आपके मन में इतनी इज्जत ओहो अपने को इतना छोटा ना समझो लाखन हमें तुम पर बड़ा भरोसा है बड़ी इज्जत है तुम्हारे लिए हम चाहते हैं ये सब रुपया तुम अपने हाथों से खर्च करो शादी में अजय पर तुम्हारा बराबर का हक है जी। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू ये तो खुशी के आंसू है जी। अच्छा 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 तुम जाओ आराम करो कुलाखन सिंह 
शरीफ और इज्जतदार घरों में ऐसे डाकू का रहना खतरे से खाली नहीं पिताजी अजय आज अगर तुम यहां हो सिर्फ लाखन के बदौलत अगर ये तुम्हें ना लौटा था तुम हमारी आंखों का तारा नहीं इसके बुढ़ापे का सारा अपने को इतना छोटा ना समझो लाखन हमें तुम पर बड़ा भरोसा है बड़ी इज्जत है तुम्हारे लिए हम तो चाहते हैं कि ये सब रुपया तुम अपने हाथों से खर्च करो शादी में अजय पर तुम्हारा बराबर का हक है तो बोलो बहती गंगा में बोता लगाने का बाबू और सस्ता सौदा है जसवंत को अजय बनाए रखने की कीमत सिर्फ एक लाख लाखन के लिए एक लाख रुपए का इंतजाम करना सिर्फ एक घंटे का काम है मैं तुम्हें चौबीस घंटे देता कल रात को ठीक इस वक्त हाजिर हो जाऊंगा सोच भी नहीं सकता जगू तुम राम राम सरदार मैं वायदे के मुताबिक आ गया हूं आज दूसरी रात है मैं इतने रुपए कहां से लाऊ ये तुम सोचो चोरी करके दो सेठ मनोहरलाल से मांग के दो या अपने बेटे जसवंत लेकर दो जसवंत नहीं उसका नाम अजय है देख मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं उसका बाप मैं नहीं उसका बाप सेठ मनोहरलाल है और मैंने भी तुमसे कहा था कि जसवंत को अजय बनाए रखने की कीमत एक लाख रुपया लाखन तुम मुट्ठी नहीं खोलोगे तो मैं मुंह खोल दूंगा मैं इसी वक्त जाकर सेठ से कह दूंगा कि अजय तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि लाखन का बेटा है जसवंत जगू मेरे भाई मेरे बलिदान को मिट्टी में मत मिलाओ मेरी गलती और कुदरत की बेरहमी ने इस घर के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया सेठ जी के दुख से दुखी होकर मैंने अपना चिराग इस अंधेरे घर में रख दिया अपना कलेजा काट कर मैंने सेठ जी को दे दिया और आज आज वो जसवंत को अजय समझ कर बहुत खुश है बहुत सुखी है भगवान के लिए उनसे उनकी खुशियां मत छीनो जगू मेरे प्राश्चित पर पानी मत दे ठीक है तो थोड़ा सा उजाला मेरे घर में भी कर दो देख जगू जिद मत कर मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं मैं तेरे पैर पड़ता हूं <laughs> ये हक तो मेरा है सरदार तुम्हारा हक तो सिर्फ लूट के माल का बंटवारा करना है ज्यादा नहीं सिर्फ एक लाख रुपए तो चोला मैं उतार कर फेंक चुका मुझे दोबारा पहनने पर मजबूर मत कर वरना तू जिंदा वापस नहीं जाएगा उससे पहले ही 
मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी का फैसला कर डालूंगा जिंदगी का फैसला करता हूँ मुझे खमीने जी आप नहीं जानते कि लाखन ने आपको कितना बड़ा धोखा दिया सर जानते हमारे बेटे को डाकू का बेटा साबित करके हमें ब्लैकमेल करना चाहता है तू क्या खुद लाखन भी कहे अजय हमारा बेटा नहीं तो भी नहीं मानेंगे लेकिन सिर जब मेरी बात तो सुन लीजिए कुछ सुनना नहीं चाहते निकल जाते मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए ठीक है लाखन अगर इस बेजती का बदला ना लिया तो मेरा भी नाम जग्गू नहीं निकल जाइए निकल जा लाखन मैं एक दुखी बाप हूं और तुम मेरे बेटे के हत्यारे हो नहीं सेठ जी नहीं मैं हत्यारा नहीं हूं मेरा भगवान जानता है मैंने आपके बेटे की हत्या नहीं की हाँ अपने उजर के घर को बचाने के लिए मैंने आपके बेटे को उठाया जरूर था लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था वो मासूम पहाड़ी से गिरकर मेरे माथे पर हत्या कर कलंक लगा कर चला गया उसे एक पल के लिए पाप करने की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं मैं अपनी चंपा को भी नहीं बचा सका आपका घर उजाड़ने और अपना घर उजड़ने के आठ साल बाद जब मैंने आपको उस हालत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया मैंने अपने जसवंत को आपका अजय बनाकर आपके हवाले कर दिया शेख जी वो रात आज भी मुझे याद है जब मेरा जसवंत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था बापू मुझे छोड़कर मत जाओ मैं सेठ जी का बेटा नहीं मैं तुम्हारा बेटा हूं लेकिन सेठ जी मैंने आपके मन की शांति के लिए और अपने पाप का प्राश्चित करने के लिए अपने सीने पर पत्थर रख लिया और हम सत्रह साल से तुम्हारे बेटे को अपना मानते रहे हम उसे पूरी तरह अपना अजय मान चुके हैं वो हमारे दिल दिमाग हमारी आत्मा का रंग बन चुका है लाखन हम तीनों की भलाई इसी में है कि तुम यहां से फौरन चले जाओ क्योंकि जब जब तुम्हारी शक्ल हमारे सामने आएगी तो ये बात हमें जरूर याद आएगी अजय ये अजय मेरा अजय नहीं है लाख कोशिश करने पर भी हमारी शराहत हमारी इंसानियत तुम्हारे लिए उभरती हुए नफरत के जज्बे को बचा नहीं सकेगी लाखन तुम यहां से चले जाओ हाँ से जी मैं चला जाऊंगा मैं अभी चला जाऊंगा सेठ जी मैं अभी चला जाऊंगा मैं अभी चला जाऊंगा हाँ लाखन हम हम अपने बेटे के मरने की खबर और तुम्हारे लिए उभरती हुई नफरत दोनों की समाधि बनाकर हम अपने टूटे हुए दिल में हमेशा के लिए दबा देंगे
कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा जगह से हिला तो मैं भून के रख दूंगा शेख मनोहर लाल वो दिन तुम्हारा था और आज का दिन मेरा है पीछे जाओ
मुझे माफ करना सेठ जी इस हराम जादे ने मुझे इंसान से हवान बना दिया मुझे माफ करना सेठ जी ये वो लाखर है जिसने गए मत बेटी अपने बाबा को हंसते हंसते विदा करो लाखन लाखन सेठ जी मेरा जीवन सफल हो गया मरते मरते मैं आपके काम आ गया बाबा बाबा मुझे माफ कर देना तुमने मेरे पिताजी की जान बचाई है तुम इंसान नहीं तुम तो फरिश्ते हो अजय बेटे लाखन फरिश्ते से भी महान है अपनी एक भूल का प्रायश्चित करने के लिए इसने एक नहीं दो दो बलिदान किए नहीं सेठ जी नहीं लाखन मुझे कहने दो जिस रात को तुम अपने सीने में जिंदगी भर दबाए रहे अब अपने साथ ले जा रहे हो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं तुम्हारे उपकार का बोझ अब मैं और नहीं उठा सकता नहीं, नहीं सेठ जी अजय तुम्हारा पिता मैं नहीं नहीं सेठ जी अब आगा लाखन है लाखन करम रहे और इस दुनिया से कुछ भी लगे न हाथ रे करम रहे और इस दुनिया से कुछ भी लगे न हाथ बाकी सब जल जाता है जलती पिता के साथ करम रहे और इस दुनिया से कुछ भी लगे न हाथ बाकी सब जल जाता है जलती पिता के साथ ये बातें तकदीर के दो चेहरे एक तस्वीर के भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी ये खेल है तकदीर के दो चेहरे एक तस्वीर के भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी भगवान भी शैतान भी